नमस्कार आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को निशाना बना रहे आतंकवादी ताकतों को कड़ी चेतावनी देते हुए कहा कि देश हमेशा पीड़ित नहीं रह सकता पुलवामा और उरी में हुए आतंकवादी हमलों का हवाला देते हुए उन्होंने कहा कि बहुत हो गया उन्होंने कहा हम अनंत काल तक पीड़ित नहीं रह सकते केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल के पचासवें स्थापना दिवस के समारोह के मुख्य अतिथि प्रधानमंत्री ने कहा कि जब देश दुश्मन पड़ोसी का सामना कर रहा हो और सीमा पार से देश के भीतर हो रहे षड्यंत्रों को सह मिल रही हो तो ऐसे में सीआईएसएफ जैसे सुरक्षा बलों की भूमिका काफी महत्वपूर्ण हो जाती है और जीवन रक्षक पदक इन्होंने जिन्होंने जो विजेता हुए हैं वे भी अनेक अनेक बधाई के पात्र हैं साथियों सीआईएसएफ से जुड़े आप सभी लोगों ने राष्ट्र की संपदा को सुरक्षित रखने में अहम भूमिका निभाई है गुरुग्राम में लगातार बढ़ रहे प्रदूषण को रोकने में नगर निगम और प्रशासन फेल नजर आ रहा है इस पर गंभीरता दिखाते हुए एनजीटी ने नगर निगम को फटकार लगाई है गुरुग्राम में प्रदूषण को कम करने के लिए और शहर को हरा भरा बनाने के लिए लगातार सरकार से लेकर प्रशासन तक जोरों पर काम किया जा रहा है साथ ही दावा किया जा रहा है कि शहर को सबसे स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा लेकिन इसके बाद भी जहां नगर निगम और प्रशासन के तमाम विभागों ने यह दावा किया था कि शहर से प्रदूषण को कम कर दिया जाएगा पर यह दावा फेल हो गया और इसी के चलते एनजीटी ने एक बार फिर नगर निगम को फटकार लगाई है कि आखिरकार जो कदम उठाए जाने थे उन्हें उठाया क्यों नहीं गया ने इस बात पे नाराजगी जाहिर की है कि जो चीजें दो साल के अंदर करनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई है तो हम उनको जो कार्य हमने इस दौरान कर दिए हैं उनके बारे में रिपोर्ट्स दे रहे हैं इसके अलावा जो काम नहीं हो पाए हैं उसकी टाइमलाइन बनाकर एक एक्शन प्लान बनाकर उनको सबमिट कर रहे हैं अगर आप इन सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स को देखेंगे तो उसमें हर एक्टिविटी के लिए टाइम फिक्स की हुई थी तो आज तक जो हमने किया है जितना टाइम दे रखा था उसके अंदर किया है अब उनका जो चिंता है वो ये है कि जो पहले हमारे पास वेस्ट पड़ा हुआ है बंदवाड़ी साइड के अंदर उसका हम क्या सोल्यूशन प्रोवाइड करेंगे लखनऊ में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने वरिष्ठ अधिवक्ताओं को सम्मानित किया इस दौरान सीएम ने कहा कि हमने उन्नीस के बाद सभी बने कानूनों को आज ऑनलाइन करने का काम किया है जिन कानूनों की आवश्यकता नहीं उनको समाप्त कर देना चाहिए मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अधिवक्ताओं को आज हमने सम्मानित किया है उनसे अपेक्षा करेंगे कि वो पूरे तरीके से स्वस्थ रहें और लंबे समय तक अपने तजुर्बे का आशीर्वाद दें यूपी के कासगंज में प्रधानमंत्री योजना के तहत बनाए गए आवास का लैंटर भरभरा कर गिर पड़ा जिसके मलबे की चपेट में आकर आवास के अंदर सो रहे एक 10 वर्ष के बच्चे के साथ साथ एक वृद्ध महिला की मौत हो गई हादसे के बाद परिजनों ने घटिया सामग्री से आवास बनाए जाने का आरोप लगाया है हादसे की घटना को लेकर परिवार में कोहराम मचा हुआ है फिलहाल जिला प्रशासन ने दोनों को शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है पूरा मामला सर ये है कि इसमें ये सरकारी तरफ से ये मिला है और इसमें नहीं सीमेंट वो सरियारियाँ कुछ लगी नहीं है इसमें और ये गिर गया और इसमें हमारी ताई खत्म हो गए मतलब ये मरता भी खत्म हो गया तो ये किसने बनवाया था ये सरकार तरफ से मिला है ये आवास योजना से निकलता है ये वो है आवास बनवाए सर सरकारी उसमें लेंटर गए रात तीन बजे करीब मेरी चाची फिर भतीजा दो लोग इसमें दबा हुए फिर क्या हुआ ये भी ना डबल लो फिर अब देखना कोई भी प्रॉब्लम नहीं है रात में सोए आज से कैसे सोए गए रात डी देख क्या है आज बच्चा सोया रात ही अचानक ये बने हैं गिराया सा बिजनौर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देकर एक फर्जी महिला आई अफसर को गिरफ्तार कर लिया पुलिस ने कार्रवाई के दौरान एक कार को भी जब्त किया है जिस पर भारत सरकार की तख्ती लगी हुई है साथ ही साथ मंत्रालय का एक फर्जी आई कार्ड भी बरामद किया गया है ये महिला जिले के अफसरों को रौब दिखाकर भोली भाली जनता को ठगा ठगी का शिकार बनाती थी तो वहीं गिरफ्तार की गई पहचान महाराष्ट्र के पुणे निवासी मिनाज शेख उर्फ आसमा शेख पटेल के रूप में की गई है फिलहाल पुलिस की आरोपी से पूछताछ जारी है साथ ही पुलिस कई बड़े खुलासे होने की संभावना भी जता रही है
यूपी के रामपुर में प्रशासन और डिप्टी सीएमओ ने फर्जी अस्पताल के खिलाफ कार्रवाई को अंजाम दिया इस दौरान थानागंज क्षेत्र के नानकर गांव में नियमों के विरुद्ध और बिना दस्तावेजों के चल रहे हॉस्पिटल प्रशासन और डिप्टी सीएमओ ने माय पुलिस जाप्ते की कार्रवाई की इस दौरान डिप्टी सीएमओ डॉक्टर गर्ग ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश पर आलम अस्पताल में छापा मारा गया साथ ही यहाँ भर्ती मरीजों को जिला अस्पताल भिजवाया गया और अस्पताल को सीज कर दिया गया है यूपी के लखीमपुर में बीजेपी विधायक ने पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है यहां विधायक ने सैकड़ों लोगों के साथ घंटों पुलिस चौकी के सामने जमीन पर बैठकर प्रदर्शन किया जिससे एलआरपी चौराहा और हाईवे पूरी तरह जाम हो गया वहीं प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाते हुए बताया कि पुलिस ने एक महिला के साथ अभद्रता की है वहीं मामले की सूचना पर अपर पुलिस अधीक्षक एसडीएम ने मौके पर पहुंचकर लोगों से समझाइश की और कोतवाल और चौकी इंचार्ज को निलंबित करने की बात कही जिस पर कहीं जाकर मामला शांत हुआ यूपी के रामपुर में जिला प्रशासन के खिलाफ सपा ने मोर्चा खोल दिया है दरअसल आजम खां का रामपुर पब्लिक स्कूल मदरसा आलिया की बिल्डिंग में चलता है इस बिल्डिंग में यूनानी अस्पताल भी था यह बिल्डिंग सपा शासन में जौहर ट्रस्ट को दे दी गई थी सपाइयों का आरोप है कि आज जिला प्रशासन की टीम चुपचाप जांच करने गई थी लेकिन सपा नेताओं ने सूचना मिलते ही वहां जाकर धरना दे दिया रात में दिए गए धरने में सपा के स्थानीय नेता और कार्यकर्ता भी शामिल हुए वहीं मौके पर पुलिस के उच्चाधिकारी भी पहुंच गए महिला की मौके पर ही मौत हो गई निर्वाचन आयोग विज्ञान भवन में आज शाम पांच बजे लोकसभा चुनाव कार्यक्रम की घोषणा करेगा चुनाव अप्रैल मई में सात से आठ चरणों में होने की संभावना है इस दौरान आयोग जम्मू कश्मीर के साथ साथ अन्य राज्यों प्रस्तावित विधानसभा चुनावों की भी घोषणा कर सकता है तारीखों के ऐलान के साथ ही देश में आदर्श आचार संहिता लागू हो जाएगी और आचार संहिता लागू हो जाने के बाद सरकारी नीतिगत निर्णय नहीं लिए जा सकेंगे इस चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पुनः सत्ता में लौटने की कोशिश करेंगे तो दूसरी ओर भाजपा के खिलाफ कई राजनीतिक दल एकजुट होकर पार्टी को फिर से सत्ता में आने से रोकने का प्रयास करेंगे बताया यह भी जा रहा है कि आयोग पहले की तर्ज पर आंध्र प्रदेश अरुणाचल प्रदेश सिक्किम और उड़ीसा के विधानसभा का चुनाव भी कराया जा सकता है कि चुनाव आयोग शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनावों की तारीखों की घोषणा कर सकता है चुनाव आयोग ने इसके लिए हालांकि सभी तैयारियां कर ली हैं सात से आठ चरण में चुनाव होने की आशंका जताई जा रही है और इस पर जहां जानकारी के लिए राकेश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं राकेश कयास लगाए जा रहे हैं कि अब बहुत जल्द ही चुनाव आयोग चुनाव की तारीखों का ऐलान कर सकता है क्या कुछ नीति इसमें हो सकती है चुनाव आयोग की बिल्कुल भानु दिल्ली से जो अभी खबर आ रही है बड़ी खबर आज देश के लिए है कि आज शाम को पांच बजे दिल्ली के विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो सकती है और चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है सबसे बड़ी बात ये है कि जो लोकसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी तारीखों का ऐलान किया जा सकता है साथ में सूचना ये भी आ रही है कि जो पांच राज्य है उनके विधानसभा चुनाव का भी जो है दो में उनके विधानसभा चुनाव का भी ऐलान किया जा सकता है जिसमें आंध्र प्रदेश शामिल है अरुणाचल प्रदेश है सिक्किम है उड़ीसा है और जम्मू कश्मीर है ये पांच राज्य ऐसे हैं जिनके विधानसभा चुनाव का भी ऐलान हो सकता है जम्मू कश्मीर में राष्ट्रपति शासन लगाया हुआ है तमाम चीजों को देखते हुए विज्ञान भवन में प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, की जा रही है क्योंकि सबसे बड़ी बात जो सूचना आ रही है उसके मुताबिक मीडिया कर्मियों के, के भारी जमावड़े को देखते हुए और संख्या को देखते हुए विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की जा सकती है अभी तक की जो सूचना आ रही है यानी की आज शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के होने के साथ ही तारीखों का ऐलान हो जाएगा और जो सूत्रों के मुताबिक बारह अप्रैल के आसपास से पहला चरण शुरू हो सकता है और सबसे बड़ी बात है कि उत्तर पूर्व जो देश का जो उत्तर पूर्व है नॉर्थ ईस्ट से पोलिंग की शुरुआत हो सकती है साथ ही आज चरण पूरे चुनाव के संपन्न होने तक हो सकते हैं 
बानू और इसी कड़ी में आज प्रेस कॉन्फ्रेंस होने के साथ ही जो लोकसभा चुनाव की तैयारियां हैं जो पार्टियों का चुनाव प्रचार है वो शुरू हो जाएगा टिकट वितरण शुरू हो जाएगा तमाम चुनावी कार्यो में तेजी आ जाएगी बानू जी जी राकेश शर्मा इन चुनावों की तारीखों का बेसब्री से इंतजार हो रहा है पूरा देश में इस बार का जो चुनाव होने वाला है वो बेहद ही रोचक होने वाला है एक तरफ जहां बीजेपी है तो वहीं दूसरी तरफ पूरा महागठबंधन एकजुट है बीजेपी को हराना सभी का मकसद दिखाई दे रहा है देखिए भानु जाहिर सी बात है बीजेपी के जीत के रथ को रोकने के लिए तमाम विपक्षी पार्टियां एक हो चुकी है और जिस तरीके से कांग्रेस ने महागठबंधन की शुरुआत की है हालांकि महागठबंधन का नेता कौन होगा कौन कौन दल पूरी तरह से स्पर्श या समर्थन में आएंगे नहीं आएंगे क्योंकि महागठबंधन के मंच तो इस देश में तमाम चुनावी रैलियों में बनाए गए बिगड़े लेकिन उसके बाद में जो बयानात राजनीतिक पार्टियों के प्रमुखों के आए उसको देखकर ऐसा लगता है अभी तक एक जो मुठ्ठी बांधने वाली जो बात है अभी तक तमाम राजनीतिक पार्टियों में नहीं बन पाई है जीत का नायक कौन होगा कौन उसको लीड करेगा क्या सीटों का बंटवारा रहेगा तमाम मुद्दों को लेकर के फिलहाल स्पष्ट चीजें नहीं हो पाई है हालांकि राहुल गांधी जिस तरीके से कांग्रेस का जनाधार घट रहा है उसको देखते हुए ये महागठबंधन का सिलसिला शुरू किया गया था एक आकार देने का प्रयास किया गया था लेकिन अभी तक जो यूपी में आपको ध्यान होगा फूलपुर और केराना के जो उपचुनाव हुए थे उसमें जिस तरीके से महागठबंधन ने एकजुट होकर के चुनाव लड़ा और फूलपुर और केराना की सीट बीजेपी से छीन ली थी कहीं कहीं लोगों को एक उम्मीद जगी थी अगर देश भर में चुनाव होते हैं तो कहीं कहीं अगर महागठबंधन पूरी तरह से साथ होकर चुनाव लड़ता है तो 31 परसेंट प्लस 69 का रेशो होता है भानु 2014 में यह हुआ था थर्टी वन परसेंट पर मोदी गवर्नमेंट बनी थी और 69 परसेंट वोट बैंक पूरे विपक्ष के पास में था यानी कि अब पूरी तरह से राजनीतिक चाल यह है कि 69 परसेंट का जो वोट बैंक बिखरा हुआ है उसको एकजुट किया जा सके और उसको कोई व्यक्ति लीड करेगा तो ऑटोमेटिक सरकार बन सकती है ऐसे में थर्टी वाला जो सत्ता में भी बैठा उसको बाहर होना पड़ेगा पूरी राजनीतिक चाल यही भानु लेकिन ये पूरी राजनीतिक चाल बनाने के बावजूद एक जाजम पर पूरे विपक्ष के गठबंधन को बैठाने के लिए बहुत चीजें करनी पड़ेगी विश्वास कायम करना पड़ेगा तमाम जो पद हैं उनको लेकर के चीजें सामने आएंगी सीटों को लेकर सीटों के बंटवारे को लेकर विवाद सामने आएंगे फिलहाल जो है चुनावी चुनावों की तारीखों के ऐलान के बाद जिस तरीके से महागठबंधन की बैठक शुरू होंगी उसके बाद सारी चीजें स्पष्ट हो पाएंगी भानु जी राकेश सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही है की आज विज्ञान भवन को बुक कर लिया गया है क्या चुनाव आयोग की तरफ से बिल्कुल भानु विज्ञान भवन का फैसला इसलिए भी लिया गया है कि जो जो वहाँ के सूत्र ये बता रहे हैं कि जिस जिस तरीके से मीडिया कर्मियों का भारी जमावड़ा अक्सर प्रेस कॉन्फ्रेंसों में रहता है कहीं कहीं जगह की कमी के कारण विज्ञान भवन को बुक किया गया है और विज्ञान भवन में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा सकती है हालांकि आधिकारिक रूप से अभी तक थोड़ी देर में ये बयान सामने आ जाएगा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर के क्या तैयारियां है क्या नहीं है पर्यवेक्षक कौन कौन पहुंचेंगे लेकिन जो गाइडलाइन जारी की गई है चुनाव के तमाम जो बड़े अधिकारी है चुनाव आयोग के उनको दिल्ली में मौजूद रहने के आदेश जारी किए गए हैं वो लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस अगर होती है तो उसमें शिरकत करने वाले हैं तमाम जो चुनावी पर्यवेक्षक है चुनाव जो लीड करने वाले बड़े अधिकारी वो तमाम जो है दिल्ली में है उन सभी की मीटिंग फिलहाल चल रही है और उसके बाद में संभव जताई जा रही है कि पांच बजे के आसपास ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हो लेकिन भानु जिस तरीके से ये फैसला लिया जा रहा है क्योंकि काफी देर लगता है कि आज जो दस मार्च हो चुकी है पहले संभावना ये जताई जा रही थी कि मार्च के पहले वीक में ही ये घोषणाएं हो जानी चाहिए थी लेकिन जिस तरीके से प्रधानमंत्री की रैलियां भी थी और तमाम कारण सामने आ रहे थे उसके बाद में आज आनंद फानंद में भी दो घंटे तीन घंटे पहले ये फैसला हुआ कि आज शायद इन तारीखों का ऐलान हो सकता है और उसी के तहत तमाम तैयारियां की जा रही है भानु जरूर हमारे वरिष्ठ संवाददाता अतुल एहसास भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं अतुल जी तारीखों का ऐसा तारीखों की घोषणा बहुत जल्दी की जा सकती है ऐसी आशंका जताई जा रही है विज्ञान भवन में चुनाव आयोग एक तरफ जहां तारीखों की घोषणा कर सकता है तो वहीं दूसरी दूसरी तरफ अगर देश की चुनाव की तरफ नजर डालें तो बेहद ही गहमा गहमी का माहौल भी इस तरफ बना हुआ है बहुत ही रोचक होने वाला है इस बार का लोकसभा चुनाव जी हाँ भानु सत्तरवी लोकसभा चुनाव का कहीं ना कहीं आगाज अभी पांच बजे होने वाला है जी और जब चुनाव मंत्रालय चुनाव के की तारीखें जब आएगी तब बहुत सारी चीजें इस देश के अंदर कहीं ना कहीं चल रही है पाकिस्तान का हमला पाकिस्तान पर हमला और ये भी एक कहीं ना कहीं इस चुनाव को इफेक्ट करेगा उसके साथ ही आप ये भी देखेंगे कि एक व्यक्ति मोदी और उसके साथ साथ महागठबंधन जैसा कि राकेश अभी बता रहे थे कि महागठबंधन ने अपने हिसाब से 69 परसेंट का जो रेशो है और जो 31 परसेंट जो बीजेपी का रेशो रहा है पिछली बार ये सारी जो गणित है 
ये गणित इस बार इस चुनाव में कहीं ना कहीं देखने को मिलेगी और साथ ही साथ आपको एक चीज और बता दूं कि भारत के ये जो चुनाव है इस बार कहीं ना मुझे जहां तक लगता है कि ऐतिहासिक चुनाव होने वाले हैं बिल्कुल बिल्कुल अतुल जी अगर एक चीज देखी जाए कि जो इस वक्त देश का माहौल है राष्ट्र भावना इस वक्त पूरी तरह से चरम पर है लोगों के दिलों में तो अगर देखा जाए तो एक तरफ मोदी खड़े हुए हैं दूसरी तरफ महागठबंधन खड़ा हुआ है और ऐसे में जो अगर थोड़ा सा पीछे जाए तो जहां नोटबंदी हुई थी जीएसटी हुई थी राफेल का मुद्दा था ये सब महागठबंधन ने जोर शोर से उठाया तो दूसरी तरफ जब जो, अब जो देश का माहौल है क्या इन दोनों में कोई गणित बैठ सकता है कौन ज्यादा हावी होता दिखाई दे रहा है आपको देखिए राकेश भी जुड़े हुए हैं राकेश शायद मेरी बात से सहमत नहीं होंगे क्योंकि वो अक्सर इस बात पर मेरे साथ प्रतिक्रिया करते रहे हैं मैंने कहा कि पहले भी जब हमारे एक बार आपसे आपके साथ ही डिस्कशन हुआ था पिछली बार जब पाकिस्तान के हमले पर हम बात कर रहे थे तब राकेश मेरे साथ जुड़े हुए थे मैं मैं एक चीज ये जानता हूँ की राष्ट्रभक्ति देशभक्ति सर्वोपरि है जनून जो जुनून है लोगों में वो जुनून कायम रहेगा राफेल मुद्दा हो डिमोनेटाइजेशन हो जीएसटी हो अब ये मुद्दे राष्ट्रभक्ति के आगे गौण हो चुके हैं रही महागठबंधन की बात तो गाये बगाए जो पिछले दिनों में जिस तरीके से इन बाकी नेताओं ने जिस तरीके से इस पूरी एयर स्ट्राइक के ऊपर सवाल उठाए अजीब अजीब तरीके की बातें करी चाहे कांग्रेस से सिद्धू हो चाहे महागठबंधन में से कोई भी बड़े नेता हो इन्होंने जिस तरीके से बातें करी जिस तरीके से इन्होंने लांछन लगाए एयर स्ट्राइक पर चलिए मान लेते हैं वो अगर एक कोने में ये भी मान ले कि ये दिखाने के लिए किया या कुछ भी किया परंतु लोगों के अंदर एक चीज ये बात गई देशवासियों के बीच में ये बात गई कि इंटरनेशनल लेवल पर भारत को इस तरीके से नीचा दिखाने का क्या कारण था क्यों इस गठबंधन के बाकी लोगों ने या बाकी नेताओं ने इस तरीके से इस पर सवाल उठाए तो आम देश की जनता कहीं ना कहीं इन सवालों पे जरूर वोट डालने की बात करेगी जरूर अतुल जी आपने कहा कि राकेश जी शायद सहमत ना हो तो इस पर राकेश जी का भी तर्क जान लेते हैं राकेश जी आप आप इससे कितना सहमत है राष्ट्रभक्ति राष्ट्र भावना सर्वोपरि रहेगी इस बार क्या वो देशवासियों का मूड चेंज करेगी या जो बीते वक्त में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो कड़े फैसले लिए जीएसटी नोटबंदी ये सब अभी भी लोगों के जहन में बसे हुए हैं देखिए भानु सबसे बड़ी बात तो ये अगर राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद ये तमाम दो दो बातें निकल करके सामने आ रही है इसमें बीजेपी राष्ट्रवाद की बात करेगी या कांग्रेस राष्ट्रवाद की बात नहीं कर, नहीं करेगी ये ऐसा ठीक नहीं लगता है देखिए कांग्रेस भी इस देश का प्रमुख राजनीतिक दल है बीजेपी भी राजनीतिक दल है सबसे बड़ी बात यह है कि विकास के वो तमाम मुद्दे जो दो में मोदी गवर्नमेंट ने आने से पहले जो घोषणाएं की थी या जिन बात जो जिन बातों का वायदा किया था उन वायदों को लेकर के चुनावी मैदान में विपक्ष पूरी तरह से उतर रहा है उसमें जो फैसले लिए गए नोटबंदी का मामला हो जीएसटी का मामला हो तमाम मुद्दे शामिल हो राजनीतिक चालों के बीच में अचानक से ये मुद्दा निकल करके आता है कि सेना के साथ हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया और कहीं ना कहीं आज तक ऐसा होता आया आज वैसा हुआ ये तमाम चीज देखिए राजनीतिक चालों के बीच में कौन कौन से हिस्से लिए जाएंगे कौन कौन से आरोप लगाए जाएंगे कौन कौन से प्रत्यारोप लगाए जाएंगे ये सब राजनीति का अहम हिस्सा होता है राष्ट्रवाद की बात की जाए तो कांग्रेस भी राष्ट्रवाद की ही बात करती है बीजेपी भी राष्ट्रवाद की बात करती है लेकिन सबसे बड़ी बात है कि राष्ट्रवाद के नाम पर वोटों का डायवर्जन कौन पार्टी सबसे ज्यादा खेच सकती है ये उस पार्टी की परफॉर्मेंस पर तय करता है जिस तरीके से बीजेपी ने लगातार पिछले दिनों की अगर बात करें तो एयर स्ट्राइक के बाद में जिस तरीके से सार्वजनिक मंचों पर लगातार पाकिस्तान को जवाब देने की भाषा का प्रयोग किया है तो कहीं ना कहीं ये भी राजनीतिक हथकंडा है और साफ तौर पर आम लोगों को यह मैसेज देने की तैयारी है कि केंद्र में मजबूत सरकार है उस सरकार को अगर आप दोबारा लेकर के आते हैं तो पाकिस्तान जैसा राष्ट्र हिंदुस्तान की तरफ आंख उठाकर नहीं देखेगा अन्यथा अगर भानु हम गौर करें तो शायद इंदिरा जी के शासनकाल में भी पाकिस्तान के दो टुकड़े किए गए थे और बांग्लादेश बनाया गया था तो राष्ट्रवाद को लेकर के कोई एक पार्टी बात करती है ऐसा ठीक नहीं लगता है दोनों ही पार्टियां राष्ट्रवादी और राष्ट्रवाद पर टिके रहने वाली पार्टी क्योंकि जिस तरीके से पुलवामा आतंकी हमला हुआ और उसके बाद में जिस तरीके तमाम पार्टियों के नेता एकजुट हुए ये इस लोकतंत्र की खासियत है कि तमाम पार्टी के नेता एकजुट हुए और साफ तौर पर यह कहा कि सरकार जो भी निर्णय लेगी उसमें हम साथ में खड़े हैं उसके बाद में जब एक स्टैंड एक सुरक्षा स्टैंड पर अगर आप साथ में खड़े होते हैं लेकिन उसके बाद में जो बयान आते हैं वो राजनीतिक बयान आते हैं लेकिन स्टैंड के तौर पर आप साफ खड़े हैं ये बहुत अच्छा मैसेज भारतीय लोकतंत्र ने दिया था आप देखिएगा जी भानु क्या मैं राकेश जी से बात कर सकता हूँ जरूर जरूर जुड़े हुए हैं राकेश जी स्वागत है आपका जी 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 राकेश जी एक चीज बताइए क्या आप प्रियंका गांधी का चेहरा इस बार इस दो 2019 के चुनाव में क्या नया दमखम दिखा पाएगा 
देखिए अतुल जी सबसे बड़ी बात प्रियंका गांधी की एंट्री उस पार्टी के उस दौर में हुई है जब आपको ये लगने लगा कि शायद सोनिया गांधी और राहुल गांधी पार्टी को उस फोरम पर आज के दौर में नहीं ले जा पा रहे हैं और कहीं कहीं पार्टी को पूरी तरह से जो युवाओं को समर्पित करने वाली बात है या स्ट्रिक्ट फैसले ले, लेने वाली बात है तो कहीं कहीं पार्टी में एक ऐसे चेहरे की आवश्यकता थी जो स्ट्रिक्ट रूप से फैसले ले सके और कहीं कहीं इंदिरा गांधी की छवि के रूप में उसको आम आवाम के सामने पेश किया जा सके आप गौर करिएगा जब पीके ने जब कांग्रेस पार्टी को ज्वाइन किया था मैं बात कर रहा हूँ प्रशांत किशोर की अतुल जी शायद आपको बहुत अच्छे से ध्यान होगा प्रशांत किशोर ने जो परफॉर्मा कांग्रेस को लेकर के प्रिया गांधी की एंट्री को लेकर के दिया था बिहार चुनाव में उस समय भले ही कांग्रेस पार्टी के नेता उस फॉर्मूले से सहमत नहीं हुए होंगे लेकिन प्रशांत किशोर के कांग्रेस छोड़ने के बाद में अब वो तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं बाकायदा प्रियंका गांधी की एंट्री हुई है प्रियंका गांधी को लॉन्च किया गया है प्रियंका गांधी कौन सा एरिया देखेंगी ये सारी चीजें प्रशांत किशोर की एक प्रकार से लॉबिंग का हिस्सा रही है और उन्हीं पद पर चलने का काम कांग्रेस कर रही है रही बात प्रियंका उत्तर प्रदेश में क्या कर पाएंगी क्या नहीं कर पाएगी देखिए अतुल जी आज से एक महीने पहले तक का माहौल ये था कि शायद बीजेपी के तमाम नेता ये स्वीकार करने में लगे थे कि अस्सी में से तकरीबन 30 से 40 सीटों का नुकसान बीजेपी को यूपी में आराम से हो रहा है और कांग्रेस और तमाम जो दल है बसपा की बात कर लीजिए समाजवादी पार्टी की बात कर लीजिए ये तमाम दल वहां पर लीड कर रहे थे बीजेपी को प्लस पॉइंट था पश्चिम बंगाल और पश्चिम बंगाल और नॉर्थ जरूर जरूर राकेश राकेश रोकना चाहूंगा बेशक अब एक माहौल बदल गया है लोगों का मूड भी बदल रहा है और क्या कुछ होगा ये तो वक्त बताएगा लेकिन अतुल जी एक अंतिम सवाल कि आज अगर प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है चुनाव आयोग और चुनावों की तारीखों की घोषणा हो जाती है तो क्या उसके जश्नवाद से ही आचार संहिता लागू हो जाएगी बिल्कुल जी आचार संहिता लागू हो जाएगी सभी राज्य के जो भी राज्य सरकारें हैं वहाँ के चुनाव के जो अधिकारी हैं चुनाव अधिकारी हैं वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे और उसके बाद जिस तरीके से वहाँ के विज्ञान भवन से आज जिस जिस राज्य की तारीख जिस तरीके से होगी उसकी ऐलान राज्य सरकारी में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी तो उसमें भी उसकी तारीखों का ऐलान हो जाए जरूर जरूर अब देखने वाला होगा देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ आगे होने वाला है क्योंकि 2019 लोकसभा चुनाव बेहद दिलचस्प होने वाले हैं हर पूरे विश्व की समझ लीजिए नजरें हिंदुस्तान पर इस बार टिकी होंगी फिलहाल आप दोनों ही मेहमानों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तो बता दें कि आज चुनाव आयोग शाम पांच बजे तक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सकता है और आगामी लोकसभा चुनावों की तारीखों का ऐलान कर सकता है फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही दीजिए इजाजत नमस्कार